El respeto de nuestros derechos básicos se ha convertido en una prioridad para muchos europeos. Un instrumento que se suponía que iba a fortalecer estas libertades es la Carta Europea de Derechos Fundamentales que entró en vigor en 2009. Pero se ha quedado solo en palabras o bien es una base para que se tomen decisiones concretas. Hay derechos económicos de libre circulación, derechos políticos y sociales. Básicamente son los que constituyen la ciudadanía europea, pero todavía se pueden mejorar porque no todos los ciudadanos europeos son conscientes de eso. La carta recoge un conjunto amplio de principios en un único texto. Tiene un valor vinculante para los Estados miembros de la Unión Europea, aunque solo cuando se aplique la legislación comunitaria. También tiene que ser respetada por las instituciones de la Unión. En Bruselas vamos a hablar con algunas personas muy familiarizadas con el texto por su trabajo diario. Los funcionarios europeos aseguran que la carta es de mucha utilidad para las personas que han visto cómo sus derechos han sido vulnerados. Para comprobarlo vamos a un centro de asistencia legal que abrió sus puertas el pasado mes de enero. Se llama Clínica de Derechos de la Unión Europea y es un proyecto conjunto de la ONG Servicio de Acción Ciudadana Europea y la Universidad de Kent en Bruselas. Es un documento que es verdaderamente importante, es esencial, son las bases. Ahora en mi trabajo diario aquí en la Clínica de Derechos Europeos, la carta no es el primer documento de referencia que consulto. Primero voy a la legislación nacional y a las normas europeas existentes y si necesito entender algunos aspectos del tema en cuestión, tener una visión más amplia, entonces sí, consulto la Carta de los Derechos Fundamentales. Podemos utilizar algunos de estos derechos dentro de nuestra actividad en la clínica. Podemos utilizar derechos como la libertad de circulación de los ciudadanos, que ahora se ha convertido en un derecho fundamental específico en la Carta. Podemos utilizarlo como referencia para nuestra actividad jurídica, para dar asistencia y ayudar a las personas, y también dentro de nuestro trabajo como abogados. En un informe reciente, la Comisión Europea dijo que el documento se está convirtiendo cada vez más en un texto de referencia de los tribunales nacionales, y citó el caso del Tribunal Constitucional de Austria, que resolvió que los ciudadanos podían apoyarse en los derechos y principios de la Carta de la Unión Europea para impugnar la legalidad de la legislación nacional. También decía que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cita con mayor frecuencia el texto. De hecho, el número de resoluciones que aluden a la carta se duplicó el año pasado con respecto al año anterior. El informe destaca también los derechos fundamentales que más plantearon los ciudadanos a la Comisión Europea. Y fueron, en primer lugar, la libertad de circulación, seguido del funcionamiento de los sistemas nacionales de justicia y del acceso a la justicia, la libertad profesional y el derecho a trabajar, la integración de las personas con discapacidad y la protección de los datos personales. Pero aún así parece que todavía queda mucho por hacer para que la carta se comprenda mejor y se aplique más. Las organizaciones que defienden los derechos sostienen que, aunque es un documento fundamental, Todavía no está claro quién está realmente vinculado a ella y en qué circunstancias. Es cierto que los tribunales nacionales cada vez hacen más referencia a la carta y también piden más cuestiones prejudiciales, pero al mismo tiempo eso indica que hay un margen para mejorar porque se necesita una mayor claridad en el ámbito de la aplicación de la carta, en lo que se refiere a las acciones por parte de las instituciones europeas o a la legislación comunitaria cuando se aplica a nivel nacional. No está claro exactamente lo que significa eso, incluso para los tribunales, esa es también la razón por la que se piden cuestiones prejudiciales y aclaraciones. En julio, Croacia entrará a formar parte de la Unión Europea. Un voluntario croata del Servicio de Acción Ciudadana Europea está trabajando para preparar la adhesión de su país. 
Hay algunas dudas en Croacia sobre si la carta mermará la función de los tribunales croatas, pero creo que esas dudas no son importantes. Así que sí, creo que es un buen instrumento y creo que la adhesión a la Unión Europea traerá más democracia y más protección para los derechos de los ciudadanos de Croacia. Este voluntario conoce la importancia que tiene informarse sobre sus derechos. Estuvo detenido un par de días cuando viajó a Bruselas por la confusión que desencadenó su condición de voluntario. Su caso se está estudiando ahora. Los expertos recomiendan informarse sobre los derechos como ciudadanos europeos porque a veces las cosas no salen como uno se espera. <risa> 